sabia que isso ia acontecer, mas dia menos dia. <risos> Not today. Avengers! Oiê, eu sou a Carol e é claro que eu tô falando sobre o episódio novo de Raised by Wolves, que inclusive estou amando. Como muitos de vocês já falaram aqui, é claro que eu sei muito bem disso, gente. Eu sei que são os ateus contra os mitraicos, uma coisa assim, que são ali as pessoas que acreditam no sol. Eu achei bem interessante porque, assim, fé é uma coisa que, meu, não é fácil de se discutir, mas a série consegue fazer isso de uma maneira muito simples e eu gosto bastante disso. Existe todo esse conflito, existe todo esse esquema de questionar realmente de onde você veio, pra onde você vai, enfim, o seu propósito propósito em si, e eu acho incrível, incrível como eles conseguem fazer isso dentro de Raised by Wolves. Antes de continuar falando sobre esse episódio novo, é melhor você ir lá para a Formosa 3D, que tem vários 3D incríveis, já dentro lá, disponíveis no site, e é claro que você pode pedir um personalizado, só você imagina fazer um 3D de Raised by Wolves, seria incrível tudo para todos. Vai lá, aproveita o meu cupom Cadelinerd10, que está aqui na tela para você, e usa, e abusa, e me conta depois se você recebeu o seu 3D em casa, que eu quero saber. E se você gosta de Raised by Wolves, aproveita também pra acompanhar aqui, então já se inscreve, deixa aquele like. Conta aqui pra mim se você tá acompanhando a série direitinho lá no HBO Max ou não, porque eu quero saber também. O que eu achei mais bizarro desse episódio é que é assim, eles responderam e não responderam, né, em relação a essa criatura aí que fica dentro da água, que é a ácida. Eu achei incrível como eles fizeram isso, e também indicou como essa criatura realmente consegue existir, ou na verdade, qual é existir dentro do planeta, né? Eu achei bem bizarro isso. Por quê, gente? O Paul, ele foi usado como isca. E eu achei incrível. Eu achei incrível. Porque no episódio anterior ele mentiu descaradamente pro íntegro. Falou assim, não, eu sei, não sei o que, eu confio, pá. E leva o rato junto com ele. Pra quê? Pra nesse episódio o íntegro atingir ali certinho o ratinho, o ratinho soltar uma toxina bem doida e ele, o Paul, ser atingido. O mais interessante é que antes desse caos todo, o, o Marcos ele conversa com o Paul ali, fala pra ele que a ideia de tomar a identidade do pai e a Sul tomar a identidade da mãe dele, foi dele, né? Surgiu dele a ideia. Só que o Paul é, é bizarro porque ele não se sente tão ferido em relação ao Marcos, ele entende o Marcos principalmente porque o Marcos acredita no Sol e ele se frustra com a própria Sul por conta disso. Então ele, ele mesmo fala, ah, eu odeio ela. Mas eu não odeio ela porque ela fingiu ser minha mãe. Eu odeio ela porque ela não acredita no sol. Então você vê que realmente existe toda essa discussão da... da credibilidade, da crença, da fé em si, né, em relação a isso, porque tipo, ah, eu considero você alguém porque você acredita na mesma coisa que eu. É, é muito bizarro, porque isso existe, isso existe hoje em dia. Outra coisa que eu achei bem interessante é o questionamento. O próprio Campion tava desde o início da temporada, na verdade, desde o início da primeira temporada, falando que ele não acreditava em nada dessas coisas, falando que ele não conseguia ver o que quem era Mitraico ali, acreditava, enfim, eu achei bem interessante a visão dele. Só que nesse episódio novo, depois de um momento de desespero que ele tá ali, né, com a robô desesperado, tentando salvar ela, e aí depois ele sai correndo, né, fugindo ali, ele vê, ele tem um vislumbre ali muito bizarro de, tipo, uma criatura com a luz, aí ele fala, mãe, foi o sol, o sol me salvou, eu acredito no sol, e ela ficou, tipo... Garoto. Eu achei bem interessante a visão dela, principalmente em relação, literalmente, aos olhos da bichinha, né? Que ela conseguiu recuperar e o Marcos só tava com aquelas veionas horrorosas no rosto por causa dos olhos dela. Eu achei bem interessante a maneira como ela, pá, pegou os olhos, pegou o pô e falou assim, ô, oh, ô, oh, ô, oh, íntegro, vamos, antídoto, gato, vamos. Cadê meu antídoto? E o íntegro falou, olha, eu fiz isso, daria certo se você não fosse lá e interrompesse. Tava dando certo até agora, ela vai e desativa o íntegro, eu achei isso um hit. E ela fala pra eles, pro povo ali que tá ali, os ateus, e fala, ó, oh, gente, eu não vou ficar punindo ninguém, não vou ficar perdendo meu tempo com ninguém, e eventualmente quando alguém se mostrar capaz, eu vou passar o bastão da liderança, não quero o poder, eu só quero proteger vocês e proteger meus filhos. Porque esse é o propósito da mãe, desde o início. Só que o que mostra, né, é que essa criatura que o próprio Campion acreditou que era ali o sol, na verdade, é a criatura que que o pai tava tentando restabelecer, reconstruir, enfim, ajudar ali. Só que, tipo, dá pra ver que a criatura não tá totalmente bonitinha ali, né? Arrumadinha mesmo, completa. O interessante disso é que faz a questionar, né? Que uma coisa que eu pensei, pelo menos, foi... Quando o pai encontra né, a carcaça ali, né? Os restos mortais mesmo, 
da criatura, eu fiquei pensando, tá, se essa criatura morreu há tanto tempo e ele encontrou os restos e tá tentando restabelecer, né, porque é uma coisa sintética e tudo mais, assim como ele é, por que que foi morto aquilo lá? Como foi morto? Em que circunstância? Sabe? O que aconteceu? E veio uma coisa que, tipo, eu tava assistindo junto com o Gustavo e ele tava me falando, tá, mas, tipo... Toda religião nasce assim, com algum símbolo, alguém que foi real, que existiu um dia, e você constrói uma narrativa para aquela pessoa, e a partir dali você acredita que existe fé naquela pessoa. Então, é tudo uma construção do próprio ser humano, porque é o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Então, é de um pouquinho em pouquinho, eles podem ter feito daquela criatura o sol que eles acreditam que existe, até porque existe a igreja ali dentro. Olha que doideira, gente, eu juro para vocês, eu tô impactada até agora com essa visão doida que ele teve. Mas eu achei incrível e eu acho bem verídico. A Su, é ela quer muito que a mãe admita, né, que na verdade a criatura que tá ali, a cobra, é o número 7. Ela sabe muito bem disso, ela tá cansada, na verdade, porque ela fica pensando no Marcos o tempo inteiro. Mas ela tá tentando, assim, comer pelas beiradas em relação à mãe. Agora que ela virou necromante de novo, gente do céu, eu amei as cenas, eu amei. Eu amei a rendição do íntegro, falando, olha, é isso... Vocês têm que se render e vamos esperar melhor. E a primeira coisa que ele fala pra ela, né? Quando ela tá ali falando pra ele salvar o Paul. É, olha, cara. Cadê o antídoto? Eu quero antídoto. Se você não vai me dar, você vai me ajudar a fazer. Ele falou que não é assim que funciona. Que ele não dá vantagem pra ninguém. Eu acho interessante que ele tenha essa visão de, tipo, já que todo mundo tá no mesmo buraco, todo mundo tem que ficar no mesmo buraco. Em contrapartida, eu acho errado ele transformar as pessoas em criaturas. No caso, aquela que... O próprio Campion mata ali, né? Eu achei bem bizarro aquilo lá, gente. Como que ninguém falou desse assunto ainda? E a primeira coisa que o Campion pensa é o sol me salvou ao invés de falar Mãe, eu matei uma criatura bizarra que pode vir a ser o Paul no futuro. Porque a pele dele fica muito parecida com a da criatura. Enfim, achei frustrante em relação ao Paul. Achei frustrante em relação ao Campion, que tem uma visão bem distorcida. Eu acho que ele é bem humano mesmo. Ele é bem volátil. Tipo, a opinião dele muda a cada dois segundos. É irritante, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender porque também ele tá em fase de crescimento, né? Eu acho interessante como a narrativa da série vai crescendo em relação a isso. Eu quero ver o que, que eles vão fazer no futuro. O Marcos, eu acho que esse esquema dele ali, a mamata dele, tá acabando. Até porque a primeira discípula dele ali já tá enxergando ele de outra maneira, incomodada com ele, sentindo que ele tá diferente, a essência dele mudou. E ela não sabe explicar. E ao mesmo tempo eu fico, hum, será que ela vai ser um novo símbolo do sol? Porque se o Paul realmente não tiver salvação, Virar ali o lagartão lá da, da água, né? Radioativa, tóxica. Ela pode realmente ser o novo símbolo do sol, enfim. Não sei, eu só tô especulando aqui porque eu amo a série, simplesmente tô acompanhando aqui toda semana junto com vocês. Então volta aqui pro canal se você gosta desse tipo de conteúdo, principalmente em relação a Raised by Wolves. E lá no meu Instagram eu sempre trago pra vocês dicas de filmes e séries que eu acabo não trazendo pro canal porque o público acaba se tornando um pouquinho diferente. Então vale a pena acompanhar por lá também e até o próximo vídeo. Tchau!